Después de defenderse exitosamente de la invasión de la Iglesia del Santo Imperio de Ruberius, el proclamado caballero templario más fuerte Arnaud Borman se quedó en Tempest por un tiempo para mejorar sus habilidades con la espada, y fue durante una plática con Rimuru donde le preguntó ¿Quién es tu subordinado más fuerte? Por eso ahora les presento el video de El Torneo de Tempest. Rimuru al escuchar esta pregunta se quedó pensativo y se dio cuenta de que él mismo tenía curiosidad de saberlo, así que decidió organizar un torneo para decidir de una vez por todas quién era el guerrero más poderoso de Tempest. Como indican algunas tradiciones de la Edad Media, un torneo no era un simple espectáculo, sino una ocasión especial y una oportunidad importante para fortalecer sus relaciones políticas con otras naciones aliadas. Rimuru contrató a Mayor Miles para que organizara el torneo, y se enviaron cartas a todos sus aliados, así como a las tribus de la Federación Yura Tempes que no se habían presentado oficialmente ante Rimuru, los Tengu, los Mesu y los Gosu. Los Tengu, de la tribu de las montañas, que eran formados por criaturas aladas, asistieron con la intención de solicitarle a Rimuru un pacto de no intervención, ya que no tenían la intención de servirle, a lo cual Rimuru aceptó. Los Mesu y Gosu, por su parte, eran dos clanes de criaturas parecidas a Minotauros, que asistieron cada uno con la esperanza de formar una alianza con Rimuru para aplastar al otro, y así terminar con su larga guerra pero terminan siendo forzados a rendir ambos clanes ante Rimuru. También asiste el líder de la tribu de los hombres Lagarto, el padre de Gavil, y se le otorga el nombre de Hábil, y los jefes de las tribus de orcos, que asisten para mostrarle a Rimuru que los recién nacidos han adoptado la forma de High Orcs desde su nacimiento y quieren agradecerle por eso. Milim y Ramiris fueron las únicas reyes demonio invitadas al torneo como diplomáticas, no como participantes, y aunque Milim no pudo asistir en persona, dada su competitividad, decidieron pedirle a Rimuru que ellas también tuvieran un representante. Milim envió a su subordinado Máscara de León, que no es otro que el mismísimo señor de las bestias Carion, y Ramiris envió a su muñeco del caos Beretta. También recibieron la visita de representantes de Ingracia, donde se encontraba la organización secreta Cerberus. Rimuru se da cuenta rápidamente que su representante, Damrada, es un hábil peleador, así que lo convence de participar. El último invitado exterior sería el caballero que instigó todo, Arnaud, del Santo Imperio de Ruberius. Sumados a ellos cuatro, los participantes de Tempest serían Benimaru, Shion, Sohei, Gerudo, Gopta, Gavil, Ranga, Diablo y Hakuro. Los últimos tres participantes serían decididos mediante tres Battle Royale de 50 participantes, entre todos los demás guerreros que asistieron con la esperanza de obtener un lugar en el torneo. La primera batalla dio comienzo y rápidamente se demostró que el ganador se decidiría entre solo dos participantes, el mejor guerrero de la tribu Gosu y el mejor de la tribu Mesu. Ambos se encontraban bastante igualados y no fue sino hasta que uno de los dos cometió un error que la batalla fue decidida. El hacha del Gozu contra la lanza del Mesu. El Gozu lanzó un ataque decisivo que terminó por volarle un brazo al Mesu, quien arremetió con todas sus fuerzas. Pero el Gozu lo contraatacó haciendo crecer sus cuernos y el Mesu fue atravesado en un ojo y un hombro al mismo tiempo dando por terminada la pelea y otorgándole como premio al Gosu el nombre de Gosur, un puesto en el torneo oficial y un puesto como jefe en el piso 30 del laberinto. Aunque más adelante, Rimuru también nombraría al Mesu y lo enviaría al laberinto. La segunda batalla fue dominada por los hijos del señor demonio Dagroel, que eran gigantes. Estos tres jóvenes gigantes quedaron fascinados por la fuerza y el carácter de Xion y decidieron por su cuenta seguirla hasta Tempest. Por este motivo se encontraban allí entrenando y sirviendo como guardaespaldas de Xion. Ellos eran Dagura, Débora y Ryura. La batalla no tuvo momentos muy importantes y el ganador fue el mayor de los tres gigantes, Dagura. El último round fue dominado por el equipo de un aventurero humano del oeste, el héroe Masayuki, quien poseía la habilidad única El Elegido que causa que cualquier acción que realice sea considerada como un acto heroico por cualquier persona que no posea una habilidad única o una habilidad definitiva. 
el equipo de Masayuki trabaja en conjunto para eliminar a todos los demás competidores y finalmente todos ellos se rinden para que Masayuki sea declarado el ganador y obtenga el último puesto en el torneo. Y ya reunidos los 16 participantes del torneo, las llaves quedan conformadas de la siguiente manera. En la primera llave, Benimaru contra Gosur, Sohei contra Dagura, Kopta contra Masayuki y Gabil contra Ranga. Y en la segunda llave, Arnaud contra Beretta, Karion contra Diablo, Hakuro contra Damrada y Gerudo contra Shion. Se anunció el primer encuentro y se encontraron frente a frente en la arena el recién evolucionado Gosur y el general de las fuerzas de Tempest, Benimaru. Después de medirse durante un momento, Gosur comenzó a hablar palabras llenas de arrogancia, declarando Rimuru-sama, después de esto me convertiré en tu nueva mano derecha y tomaré como novia a Shion. Lo cual le hizo ganar el abucheo de la multitud, que pareció estar molesta más por lo que dijo sobre Shion que por lo que dijo sobre Benimaru. Gosur hizo el primer movimiento y activó su habilidad moderador que le permitía cancelar el uso de habilidades dentro de su espacio de influencia, siempre y cuando la otra persona estuviera de acuerdo. Y Benimaru, con una posición completamente estoica y confiada, aceptó los efectos de la skill de Gosur. La confianza de Gosur creció, ya que ahora no se podrían utilizar ataques mágicos o habilidades. Según la información que tenía de Benimaru, sus ataques más poderosos eran de magia infernal, mientras que los propios eran físicos. La pelea se definiría en un combate mano a mano. Estos combates estaban reglamentados para durar un máximo de 30 minutos. Durante esos 30 minutos, Benimaru permitió que Gosur atacara sin descanso y recibió todos y cada uno de los ataques con extrema facilidad. El confiado Gosur creía que tenía la ventaja ya que Benimaru no contraatacaba, pero estaba equivocado. Benimaru solo quería dejar que pasaran los 30 minutos de pelea para que no se estropeara el itinerario de los combates. Él se había vuelto muy diligente y paciente sin que nadie lo notara, pero sobre todo, se había hecho mucho más fuerte. Benimaru recibió y repelió todos los ataques con su espada carmesí Urenmaru, y al pasar los 30 minutos dio un único golpe lleno de energía de penetración en el plexo de Gosur, derrotándolo por completo y dando por terminado el primer encuentro. La siguiente pelea dio comienzo, Sohei contra el gigante Dagura. Dagura comenzó envolviendo su cuerpo con energía y dio golpe tras golpe con increíble fuerza física. Su composición y su poder rivalizaban con el de un señor demonio, pero no tenía ni idea de cómo utilizar este poder. Sohei se limitó a esquivar los ataques con su transferencia espacial, que era tan rápida que dejaba a Dagura golpeando espejismos que dejaba atrás. Hasta que por fin, Sohei le dio un golpe certero en la nuca que le puso de rodillas. Sin embargo, Dagura se regodeaba de su fortaleza física, creyendo que había sobrevivido una técnica mortal de Sohei, lo cual estaba sumamente alejado de la realidad. Sohei, al igual que Benimaru, estaba dejando pasar los 30 minutos. Y cuando estos llegaron al final, lanzó un único ataque, asesino, pero en una versión muy debilitada para no acabar con su oponente. Oboro Tatsuino Chisan, un corte con una katana imbuida en energía espiritual que podía cortar incluso el alma. Aunque se detuvo antes de asesinarlo, el combate se decidió de nuevo con un solo golpe y el ganador fue Sohei. Ahora era el turno de Gopta, el genio guerrero Goblin, que se enfrentaría al héroe Masayuki, quien se decía era tan fuerte como la mismísima Hinata Sakaguchi. Con este panorama, Rimuru pensaba que era imposible para Gopta ganar, pero quería ver si podía llevarlo al límite. Sin embargo, nada sucedió como lo esperaban. Justo antes de comenzar el encuentro, Masayuki se encontraba meditando muy profundamente sobre todas las acciones que lo habían llevado a estar ahí. Masayuki poseía una habilidad sumamente injusta que hacía que todas sus acciones resultaran en actos heroicos y que los bandidos y monstruos de clase baja se rindieran sin pelear. Así que su estatus de héroe era resultado de haber nacido en ese mundo con esa habilidad. En realidad Masayuki no podía luchar y se dio cuenta de que su habilidad no tendría efecto en monstruos de clase alta 
como todos los que participaban en el torneo. Hubo algo más. Yuki le había lavado el cerebro para seguir actuando como héroe y se opusiera a Rimuru. Sin embargo, el lavado de cerebro fue removido al exponerse al haki del señor demonio de Rimuru. Por lo que Masayuki sabía que no podía ganar y se retiró del combate. El resultado fue que Gopta se puso más nervioso que nunca porque esperaba perder en la primera ronda para evitar pelear con sus superiores. Ahora tendría que pelear forzosamente con el ganador de la pelea entre Gavil y Ranga. Cuando Masayuki se retiró, la gente empezó a ovacionarlo, declarando que un gran héroe como él no tenía razones para pelear si el mismísimo Rimuru no participaba en el torneo. Todo esto fue el resultado de la habilidad El Elegido. Ganador de la tercera pelea, Gopta. La cuarta y última pelea del primer día era Ranga contra Gavil. Gavil atacó con todas sus fuerzas, con vórtices de agua, con su lanza, con ataques aéreos, con alientos corrosivos, pero fue la peor combinación posible para él. Todos los ataques elementales eran repelidos por la habilidad Tempestad de Ranga. Los ataques aéreos eran un juego, ya que Ranga podía correr en el cielo. Su lanza no podía penetrar su pelaje, y para colmo, el tiempo de la pelea de Gopta se sumó al de ellos, por lo que Gavil sería el compañero de juegos de Ranga por una hora completa. Y así fue, Ranga soltó ataque tras ataque sobre Gavil, y aunque ninguno era especialmente fuerte o mortal, Gavil había sido derrotado. Hubo un problema más para Gavil, ya que la anunciadora de los combates era Soka, su hermana. Gavil no pudo retirarse el encuentro. Sin importar cuántas veces intentó rendirse, Soka siempre decía cómo Gavil declaraba que podía seguir luchando. Para todos los espectadores, Gavil pasó a la historia como un hombre inquebrantable, que no se rendía ante nada. Para Ranga, un juguete. Y en el torneo, al pasar una hora de suplicio, el perdedor. Y así terminó el primer día de combate del torneo de Tempest. Y también la primera parte de esta miniserie de videos. Si deseas saber quién es el súbdito más fuerte de Rimuru, la verdadera fuerza de Karyon y Beretta, o qué le pasará a Gopta en su pelea contra Ranga, te espero en la parte 2. No olvides dejarme un pulgar arriba y tu suscripción al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.